Hello na karibu. Na itwa Ibrahim ambaye nitakuletea presentation kwa ajili ya bidhaa inayoitwa Const Relax Solution. Namba yangu ya simu ni 0715047195 au email yangu hiyo hapo kama ilivyoandikwa kama una swali unaweza ukanitumia hapo na nitakujibu kwa wakati kwa sababu nipo kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Bidhaa yetu ambayo tutaiangalia leo inaitwa Const Relax Solution ambayo hii ni good days digestion make you enjoy the day. Watu wengi wamekuwa wakipata changamoto sana kutokana na shida ya mmengenyo wa chakula kuto kufanya kazi vizuri ndani ya mili yao. Sasa anataka tuangalie <coughs> mmengenyo wa chakula ni kitu gani. Kwa kawaida mtu unapokula chakula, chakula huwa kinaingia mwilini na kinapoingia mwilini huwa kinakwenda kinavunjwa vunjwa, kinamwagiwa enzymes mbalimbali baada ya kumwagiwa kinakwenda kwenye utumbo mdogo ambapo hapo kinazungushwa vitamin C zinachukuliwa vitamins mbalimbali kama unapoona hapo vitamin D unapoona calcium hivi vyote ni madini ambayo yanachukuliwa kwenye utumbo mdogo ndipo sehemu ambapo inafanyiwa absorption then kisha maliza kinapelekwa kwenye utumbo mpana ambapo sasa hapa ndipo tutakaposhughulika nao leo kuangalia nini kinachotokea kwenye utumbo mpana na mara nyingi watu wengi wamekuwa wakipata changamoto kwenye utumbo mpana kwa sababu ya kuto kujua sasa chakula kinapoingia kwenye utumbo mpana hapa ndipo mahali ambapo kinaanza kufanyiwa hii sehemu inaitwa colon <coughs> hapa ndipo mahali ambapo maji yanaanza kuchujwa maji yanachujwa hasa kutoka ile rojo rojo kinaanza kukamuliwa maji maji yanarudi mwilini kwa ajili ya matumizi na chenyewe kinakuwa kinaenda kwa hiyo humu ndipo maeneo ambapo kinakuwa kinakamuliwa taratibu kinakamuliwa taratibu na mwisho kinakwenda kwenye rectum rectum ni eneo maalum ambalo itwa puru sehemu ambapo kuna masozi inayoruhusu chakula kiweze kutoka uchafu utoke. Taarifa kinapofika pale taarifa hiyo inakwenda kwenye ubongo na ubongo unakwambia sasa huu ni muda wa kwenda chooni ndipo mtu anakwenda kutafuta sehemu ya kujihifadhi kwa ajili ya kwenda kuruhusu cho kutoke. Kwa hiyo pale tayari ukishapata sehemu nzuri maso zinafunguka na kinakuwa kinatoka. Lakini changamoto kubwa huwa inaanza hapa. Hapa inaanza pale ambapo muda umefika wa kwenda kujisaidia mtu haende kujisaidia. Tayari maji yanazidi kukamuliwa. Maji yanapozidi kukamuliwa kile cho kinabadilika kinakuwa kigumu kwa sababu kinakuwa ni kikavu sana lakini kama unapojua unapokula chakula chakula chako lazima kitoke kwa hiyo wale watu ambao wanakula alafu hawaendi haja kubwa sio kama hawaendi haja kubwa wanaenda haja kubwa ila namalizikia ndani humo humo kwa hiyo kinakuja msongamano huo unapelekea kutababisha stack kuto kutoka kwa hiyo mtu unazidi kula hii ndio inaitwa constipation sasa constipation inapotokea hii huwa inasababisha inaziba na mara nyingi huyo mtu hawezi kupata shida lakini rectum kwa kawaida puru ni kama pulizo ni kubwa inatanuka kulingana kilichomo ndani <coughs> kwa hiyo kuna watu wengi sana leo wanaweza wakawa ni vio vinavyotembea kwamba wamebeba aina au kiwango kikubwa cha kinyesi kilichomo ndani ya tumbo lao na wanatembea nacho lakini haimaanishi kwamba hivyo mtu anayekaa wiki nzima maana yake cho kila siku anapokula kinatoka kinakaa ndani hiyo inapelekea mtu anapoteza memory kwa ajili ya kwenda kuruhusu kile choo kuweza kutoka. Sasa kile choo kinapokuwa hakitoki, kinapokaa kwa muda mrefu na kimesha kamuliwa maji, kwa kawaida inatakiwa kifike na kitoke. Sasa kama hakitoki, maana yake huyu mtu aliyepo hapa na huyu aliyepo huku hawawezi wakalingana watakuwa ni watu wawili tofauti kwa sababu huyu atakuwa ana kinyesi kingi tumboni na ni kichafu. Kwa hiyo akitokea kwamba ametoa amepata ile kutoa kutoa hewa tumboni mwake harufu yake inakuwa ni mbaya sana 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 kwa sababu inakuwa ni mganda maizo wa vyo vingi vimekaa ndani kwa hiyo huwa inapelekea matatizo kwa watu wengi leo wanalalamika kwamba mimi sipati cho au cho kinakuwa ni kigumu lakini katika yote yanatokana na nini haya yote yanatokana na maisha ya kisasa ambayo tunayo watu wengi wanakula vyakula lakini hali vyakula vyenye faiba kwa wingi lakini hani maji ya kutosha lakini pia hafanyi mazoezi. Haya yote yanapelekea mtu kuweza kupata shida ya constipation. Kama unavyoona takwimu hizo katika nchi mbalimbali, New Zealand, Australia, watu wengi wanapata shida ku hiyo ya, ya constipation na ni serious issue ambayo inasababisha wengi. Sasa hiyo ilikuwa ni huko, lakini kwetu Afrika ni zaidi ya huko. Lakini yote haya nini sasa kifanyike ili uweze mtu asipate constipation? Lakini kumbuka constipation ni hatari katika afya ya mwili wa binadamu kwa sababu kama inakuwa haitoki huwa inapeleka matatizo mengi ndani ya mwili na hayo yanasababisha shida kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo <coughs> yote hii 
huu uchafu unaokuwa umetokea huo unaleta mambo mengi mtu huwezi kujisikia vizuri kuna wakati napelekea mpaka mtu anaweza kusababisha ile colon cancer inaweza ikafanya nini ikatokea lakini pia hii inapelekea mpaka habitat ya kula inafanya nini inakuwa inatoka lakini mtu vile vile anaweza kupelekea mpaka mental stress mtu anapata hawezi kuwa vizuri kuna wakati mafuta yanakuwa ni mengi mwilini kwa sababu hatoi ule uchafu unaokuwa mule lakini heavy stool mtu anakuwa na choo kingi ambacho kimejaa mwilini na hakitoki inapelekea mpaka utumbo kuweza kujisokota lakini pia constipation ina leta vitu vingi ambavyo ni bacteria wale bacteria hawezi wakasababisha ufyonzwaji mzuri wa maji unaoingia mwilini na yanakuwa ni machafu ambao baadaye yanaweza kapelekea mpaka figo ikapata shida kwa hii inakuwa inaleta shida sana lakini yote yanasababishwa na ulaji aina ya vyakula ambavyo tunakula yote vinapelekea hii kuwa ni shida sana kwa hiyo uko vile ulivyo kwa sababu ya namna unavyokula mwili wako ni upi unaohitaji kuwa nao kama unakula vyakula vikaingiza sumu nyingi mwilini basi hata ngozi yako haiwezi ikawa nzuri mwili wako hauwezi ukawa mzuri kwa sababu utakuwa ni mnene kupitiliza na si kawaida yake yote haya ni kwa sababu ndani ya mwili wako hakuna ile kitu sasa biofsuma inakuletea soluhisho ambayo ni hii constant relax ambayo kwanza ni asilimia moja ni asili na ni salama kwa matumizi lakini pia inakwenda ina regulate in, improvement kwenye digestive intestinal flora wale bacteria wazuri wanakuwa wanapata namna nzuri ya kuweza kuabsorb kile chakula kukiingiza ndani ya mwili tuweze kutumika lakini ule uchafu uweze kutoka pia inaenda inasababisha afya yako iweze kuwa vizuri pia afya yako ya ngozi iweze kuwa vizuri kwa sababu hiyo inafanya imetengenezwa na kitu kinaitwa fructo oligosaccharide ambayo ni nzuri sana nutrition nzuri sana katika kutengeneza ball movement ndani ya mwili iweze kufanya kazi vizuri wale fiber waweze kuchukua vyakula vizuri wale fiber waweze kukwangua ule uchafu wote uweze kutoka kwa hii inakwenda kukwangua uchafu wote kwa hiyo mtu kama ana old stool <coughs> na mabaki ya kinyesi ya zamani ambayo yamekaa kwa muda mrefu inasababisha inaondoka lakini pia kuna mmea mwingine ambao umetoa tatizo inaitwa uh, inaitwa radix astragali extract pia na hii imetumika lakini hii pia inasaidia katika kuboost immune system lakini pia inasababisha inaondoa development ya tumor ambayo huwa mara nyingi inapelekea kansa ya utumbo mpana kuwepo ndani ya mwili. Kwa yote hii ni kazi za easy constrilax ambazo unaweza kutumia ili iweze kusaidia vizuri. Lakini ukizinganisha kati ya constrilax na bidhaa zingine za kawaida, bidhaa zingine za kawaida yenyewe haziondoi hiyo constipation lakini hii inaondoa constipation. Bidhaa zingine za kawaida hazisaidii katika bowel movement kule kuyumba yumba kwa mmengenyo wa chakula ndani ili iweze kukaa vizuri. Lakini zingine zinasababisha mambo yanakuwa hivyo lakini BF suma ina bidhaa nzuri sana. Kwa hiyo inatakiwa mtu achague bidhaa ya BF suma ili aweze kuweka afya yake iweze kuwa vizuri. Kwa hiyo je, wewe afya yako unatamani iweje? Kama unahitaji uweze kupata choo kizuri ndani ya mwili wako, basi mimi nakushauri leo hii tumia bidhaa ya kampuni ya BF suma. Mmengenyo wako wa chakula utakuwa msafi kabisa. Yaani chakula kitakuwa kikija kinapitiliza kinatoka na inashauriwa kwamba mtu apate choo angalau mara mbili au mara tatu kwa siku itamsaidia kuweza kuweka afya yake kuwa vizuri. Kwao naombeni washukuru sana. Mimi naitwa Ibrahim Chenza trainer ambaye nimekuwa nikikufundisha namba yangu ya simu ni 0715047195 email yangu hiyo hapo tuwasiliane ili uweze kupata mafunzo mengine zaidi. Asante sana.